हेलो एवरीवन वेलकम टू राइस मार्ट बांग्ला यूट्यूब चैनल को दिन धोरे प्रचंड गर्म पड़े चे गर्म में बारी बाईडे बेरोने ही अच्छे ना तो आमादेर पोरशनो छाड़ा आर किचु उपाय नहीं पोरशनो कोटे ही हवे ताजुनो राइस मार्ट बांग्ला तो आमादेर पुत्तेक टा सब्जेक्टेड ओपोर किचु मॉक टेस्ट एवं किचु एमसीक्यू सॉल्व कोडा होच्छे एवं तुम रखूँ भालो हबे आंसर दिच्छो एटलिस्ट जियोग्राफी क्लासे आशा करूँ उन नानो सब्जेक्ट लो शामन भावे प्रिपरेशन निच्छो तो शेरा को मी आज के आरेक टा क्लास नहीं आमी तुम्हारे दर काजे हाजित तो शेखने अम्मा देखेनो बो डब्ल्यूबीसीएस दुहजार तेईस इनफरमेशन तो चलो आज के देखे नहीं प्रश्नगुल फार्स्ट कोश्चन देखो रेल ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट बेंगल वज इंट्रोडिउसड इन अच्छा सबाई निश्चय आंसार देर जो प्रस्तुत देखे नब फार्ष्ट कोश्चन रेल ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट बेंगल वज इंट्रोडिउसड इन भारत रेल ट्रांसपोर्ट प्रथम शुरू हो कब आंसार देखी कि कर ऑप्शन सी बोल चो, 1854, हम्म, शबाई सी बोल चो, हाँ और अतिके होगली एकदम ठीक, भारते बापुशी मांगे, पुशी मांगे प्रथम रेल चालू है, वेस्ट बंगाले फर्स्ट रेल ट्रांसपोर्ट शुरू है, 1854 हाँ और अतिके होगली, आह 53 बोल चो ना 53 तो नॉए, 1854 हाँ और अतिके होगली, 1853 ते जेटा हुए चुला हमारे इंडिय हाँ ऑप्शन सी 1854 गुड आफ्टरनून हाँ शावई के गुड आफ्टरनून हावड़ा थे के हुगली अच्छा शंगे आमादे तले इटाओ जानते हैं अबे जानी हम रा जे आमादे इंडिया ते फर्स्ट रेल ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है कबे इंडिया ते फर्स्ट रेल ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है 1853 एवं डेट टाउन निश्चय मोने आचे 16 अप्रैल मुम्बई टू थाने पश्चिम बंगे जमान पौड़े बच्चों आठ रोशन चुआनो एवं डेट टाइम उन्हें लगवे फिफ्टीन अगस्त जे डेट टाइम मधे देश शादीन है तबे इसे डा शाल्टा अलादा एटीन नाइनटीन फोर्टी सेवेन एकाने होच्छ दुमार वेस्ट बेंगले प्रथम रेल ट्रांसपोर्ट शुरू है एटीन फिफ्टी फोरे अच्छा इखाने हावड़ा थे के हुगली आ रेटा ते आमादे इंडिया मोड़ दे मुंबई टू थाने ठीक आजे किंतु जो दी वाला हाय रेल आमादे इंडियन रेल फाउंडेशन डेट तब ये टकी हावे वाला तो इंडियन रेल एर फाउंडेशन कौन शाले हुए चिलो इंडियन रेल फाउंडेशन डे ईयर ऐटा देखी क्यों बोलते वालो की फाउंडेशन इयर अफ इंडियन रेलवे जदि क्यों पारो आंसर देवे एचड़ा एर साथ ही साथ इंडिया एटीन फिफ्टी थ्री ते प्रथम रेल ट्रांसपोर्ट शुरू है से स्टीम इंजिन से स्टीम इंजिन तेल संगे एट निश्चय खेल आस डिजेल इंजिन इंडिया प्रथम चालू है कब डिजेल इंजिन हेटीन फिफ्टी नाइन डिजेल इंजिन डिजेल इंजिन 1859 और 1925 इलेक्ट्रिक इंजिन इलेक्ट्रिक इंजिन 1925 तले इंडिया री पॉर पॉर देखो फर्स्ट रेल ट्रांसपोर्ट इंडिया ते इबाबे मुनराग बे फर्स्ट जेटा 8000 तिपन्नो शाले हुए चिलो शेटा स्टीम इंजिन तार पॉर डिजेल इंजिन हाँ 1859 है आर इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं 1925 है आर वेस्ट पेंगल बोल ले 1854 ठीक है जे ना फाउंडेशन ईयर 1905 हो बे ना हाँ 1845 डीएम के ठीक बोल चो फाउंडेशन ईयर टा होते हैं 1845 1845 1905 जेटा उटा होते हैं इंडियन रेल बोर्ड गोठी तो है चिलो इंडियन रेल बोर्ड 
which among the following is the outermost layer of earth's atmosphere earth's atmosphere is outermost layer outermost layer of earth's atmosphere the atmosphere the layer glow rate is the earth surface by who preach to high purple layer glow rate the first which is troposphere troposphere that for which is stratosphere stratosphere तार पर रहे चे मेसोस्फीयर, तार पर रहे चे थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तार पर रहे चे मैग्नेटोस्फीयर बाहुच दुमार एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ये पांच टा प्रधान लेयर, तले ये चार्टे ऑप्शन एंड मोड़ दे आउटर मोस्ट कौन टा होचे देखो, ऑप्शन डी बोलचो थर्मोस्फीयर এই চারটি অপশনের মধ্যে থার্মোস্ফিয়ারটা আউটার মোস্ট যদি এক্সোস্ফিয়ার অপশন থাকতো obviously আমরা এক্সোস্ফিয়ার आंसर করতাম কিন্তু এখানে যে চারটি অপশন দিয়েছে তার মধ্যে আউটার মোস্ট হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ার আচ্ছা এই লেয়ারগুলোর মধ্যে আরো কিছু লেয়ার রয়েছে যেমন আমরা জানি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের লোয়ার পার্ট এটাও কিন্তু প্রশ্ন দিয়েছে WBCS এ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের লোয়ার পার্টে থাকে যে লেয়ারটা তার নাম হচ্ছে ওজোনোস্ফিয়ার ozonosphere tale ozonosphere kothay obosthan kore ba highest concentration of ozone gas o3 gas oxygen er tinte parmanu niye gotito o3 gas tar maximum concentration ba poriman ta kothay obosthan korte ba kothay paoa jay seta option je rokom dey je stratosphere e to paoa jay amra jani tale lower part of stratosphere na upper part of stratosphere eta kintu ek bochor diyechilo proshno to shekhetre mone rakhbe stratosphere er lower part orthat 25 থেকে 30 কিলোমিটার উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠ থেকে 25 থেকে 30 কিলোমিটার উচ্চতায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ওজন গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন পাওয়া যায় তো যেটা হচ্ছে লোয়ার পার্ট অফ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এছাড়া থার্মোস্ফিয়ারের বেশিরভাগ পোরশনটা জুড়ে রয়েছে আয়নোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ারের আউটার মোস্ট লেয়ারটি হলো ম্যাগনেটোস্ফিয়ার তাহলে এটা যেমন আয়নোস্ফিয়ার আয়নোস্ফিয়ার এবং এটা হলো ম্যাগনেটোস্ফিয়ার ম্যাগনেটোস্ফিয়ার তাহলে এই হচ্ছে টোটাল আট অ্যাটমোস্ফিয়ারের বিভিন্ন লেয়ার গুলো ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার এক্সোস্ফিয়ার এই পাঁচটা প্রধান লেয়ার এর মধ্যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে লোয়ার পার্টে থাকে ওজোনোস্ফিয়ার লেয়ারটি আয়নোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ারের ম্যাক্সিমাম পোরশন জুড়ে অবস্থান করে এবং ম্যাগনেটোস্ফিয়ার হলো এক্সোস্ফিয়ারের সবথেকে বাইরের লেয়ার তাহলে যদি প্রশ্ন হয় হুইচ ইজ দা আউটার মোস্ট লেয়ার সেখানে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার এক্সোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার আয়নোস্ফিয়ার এরকম চারটি অপশনই আছে তাহলে তাদের মধ্যে আবার আমরা आंसर করব কোনটা ম্যাগনেটোস্ফিয়ার যেটা হচ্ছে আউটার মোস্ট লেয়ার এছাড়া এই লেয়ারগুলোর ইম্পর্টেন্স থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন হয় আমরা জানি যেমন ট্রপোস্ফিয়ার থেকে যে প্রশ্নগুলো হয় যে হুইচ ইজ দা লোয়ার মোস্ট লেয়ার হুইচ ইজ দা ডেন্সিয়েস্ট লেয়ার বা এরোপ্লেন সাধারণ বিমানগুলি চলাচল করে কোন লেয়ার দিয়ে এবং ট্রপোস্ফিয়ারে আমরা জানি হাইট বাড়ার সাথে সাথে টেম্পারেচার কমে যায় সেই জন্য উচ্চতায় বেশি উচ্চতায় বা পাহাড়ি অঞ্চলে গেলে আমাদের ঠান্ডা লাগে তো সেখানে ট্রপোস্ফিয়ারে ল্যাপস রেট অফ টেম্পারেচার উষ্ণতা হ্রাসের স্বাভাবিক হার কত না মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফোর বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সাড়ে ছ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে কমে যায় প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে সিক্স পয়েন্ট ফোর বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে তাপমাত্রা কমে যায় এছাড়া সব বিভিন্ন রকম যে ক্লাইমেটিক ডিস্টারবেন্স বা ফেনোমেনাগুলো এই যে ক্লাউড ফরমেশান হচ্ছে বৃষ্টিপাত হচ্ছে উইন্ড মুভমেন্ট হচ্ছে এগুলো সমস্ত কিছু কোন লেয়ারে দেখা যায় না ট্রপোস্ফিয়ারে ঠিক আছে তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো যেমন ট্রপোস্ফিয়ার থেকে আসে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ক্ষেত্রে যেমন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারকে স্ফিয়ার অফ কাম বা শান্ত বলয় বলা হয় সেই জন্য এই লেয়ার দিয়ে যখন জেট বিমানগুলো চলাচল করে জেট বিমানের ধোঁয়াটা আমরা অনেকক্ষণ দেখতে পাই যেহেতু এখানে উইন্ড মুভমেন্ট থাকে না ঠিক আছে এবং এই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যেই ওজোনোস্ফিয়ারের 
ओजन स्फियर लेयार थे ओजन गैसर कन्सेंट्रेशन थे जार जो कि सूर्य अति बेगुनि रश्मि लेयार दिए शोषित हो जा मेसोस्फियर इम्पोर्टेंसर क्षेत्र में कोल्डेस्ट लेयार शीतलतम स्तर एवं जगह मेटीअर्थ व उल्का सेगल महाजागतिक वस्तु सेगल महाशून्य भेसे बेड़ा सेगल जदि को पृथिवीर माध्यकर्षण शक्तर मध्य चले आसे तेल सेगल क्यों पृथिवीर दिखे छूटे आसते थके ओपर जे दुटो लेयार एक्सोस्फियार थार्मोस्फियार यो लेयारे ओपर दिए जो लेयारे मध्य दिए जो पास कर तक ओई दुटो लेयारे डेंसिटी कम बोले मेटीअर्स उल्कागुलर साथे फ्रिक्शन कम क्ज कर घर्षण बल्ट कम क्ज कर मेसोस्फियारे तुलनामूलक डेंसिटी बसी हार जो फ्रिक्शन बसि क्या कर बसिभाग मेटीअर्स उल्कागुलो पूरे छाई हो जाए लेयारे जदिव किचू मेटीअर्स आगू सार्फेस पर्त पोछाय पृथिवीते पड़े बा समुद्रे ओपर पड़े आर कि आज एर पर दुटो लेयार स्टैटोस्फियार ट्रपोस्फियार एखे एस नष्ट हो जो पे क्यों बसिभाग मेटीअर्स मैं रखे मेसोस्फियारे एस नष्ट है और थार्मोस्फियार के इम्पर्टेंसर क्षेत्र में एखर थे जो प्रश्नगुल हुईच इज द हटेस्ट लेयार उष्णतम स्थान को थार्मोस्फियारे मैक्सिमाम पार्ट जुड़े जो आयनोस्फियार थे से जानी जो रेडियो वेबगुलो बेतर तरंगगुलो रिफ्लेक्ट है कौन लेयार के बाद उत्तर मेरुते सुमेरु प्रभा दक्षिण मेरुते कूमेरु प्रभा जेटा के अरोरा बरियलिस अरोरा अस्ट्रियलिस बला है से लेयारे जो घटे से क्षेत्र में आयनोस्फियार और मैगनेटोस्फियार एक्सोस्फियार के आलदा कि सरकम प्रश्न है ना एखान जस्ट एटाई बोले हुईच इज द आउटार मोस्ट लेयार है मैगनेटोस्फियार एक्सोस्फियार जो एक अपशन थे जदि को कारण दोटोई एकसाथे अपशन दे आउटार मोस्ट हिसेब मैगनेटोस्फियार के ठीक है तो ये कटा प्रश्न येयारगलो एटमसफियारिक लेयारगलो एखे जो प्रश्नगुल अपशनगुलो छो हुईच इज हुईच अमंग द फलोईंग इज द आउटार मोस्ट तेल एखे आंसार अलरेडी पे गे एक बार देखे नब आंसार कि थार्मोस्फियार अपशन डी थार्मोस्फियार ओके नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नम्बर थ्री हुईच इज द साउदार्न मोस्ट सी पोर्ट अफ इंडियन मेनलैंड भारत प्रधान भूभाग इंडियन मेनलैंड भारत प्रधान भूभागे जे प्रधान तरटा बंदर तर मध्य मेनलैंडे रही है बारोटा पोर्ट छटा रही है वेस्ट कोस्टे छटा रही है इस्ट कोस्टे तर बारोटी प्रधान मेनलैंड बंदर मध्य साउदार्न मोस्ट पोर्ट दक्षिणतम बंदर को अपशन थ्री कोश्चन नम्बर थ्री अपशन बोल सी तुती करीन ओके सबाई अपशन सी करो तुती करीन भेरि गुड तेल वेस्ट कोस्ट और इस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्टर पोर्टगुलर मध्य रही है प्रथम कांडला पोर्ट गुजराटे तरपर रही मुम्बई पोर्ट तरपर रही है जवहरल नेहरू जवहरल नेहरू एट महाराष्ट्र तरपर रे निू मैंगालोर निू मैंगालोर तरपर रे कचि केरलार कचि पोर्ट इस्ट कोस्टर पोर्टगुलर मध्य कलकता आगे एक कैक दिन आगे क्लस पोर्टगुलर लोकेशनगुल देखिए बोधाय कलकता एवं तरपर रे पारादीप पारादीप जेटा उड़ीसाते रे पारादीपर पर भाइजैग विशाखापत्तनम पोर्ट तरपर रे एनोर पोर्ट एनोर तरपर रे चेन्नई पोर्ट सब थे दक्षिणे रही है तुती करीन तुती करीन तेल ये टोटाल बारोटा पोर्ट मेनलैंडे रही है तर मध्य इस्ट कोस्ट बोलो वेस्ट कोस्ट बोलो सबगल मध्य साउदार्न मोस्ट पोर्ट हे तुती करीन एवं वही क्लस बोध है तुम्हार आर्टिफिशियल न्याचरल हारवर कोगुलो सेगल डिसकस करो सेगल आलदा जा 
এবং তাদের ইম্পর্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে আরও কিছু জায়গা আমি বলেছিলাম যেমন হচ্ছে তোমার ট্যাক্স ফ্রি পোর্ট ভারতের একমাত্র শুল্কমুক্ত বন্দর কান্ডালা পোর্টকে বলা হয় ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট পোর্ট মুম্বাই পোর্ট যেমন তেমনি লার্জেস্ট বা হচ্ছে মোস্ট মডার্নাইজড পোর্ট বা কম্পিউটারাইজড পোর্ট কোন বন্দরকে বলা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে জওহরলাল নেহরু পোর্ট মোস্ট মডার্নাইজড পোর্ট বা কম্পিউটারাইজড পোর্ট আর ডিপেস্ট ল্যান্ডলকড পোর্ট বিশাখাপত্তনাম বা ভাইজ্যাক পোর্টকে বলা হয় ডিপেস্ট ল্যান্ডলকড স্থলবেষ্টিত বন্দর যাই হোক এই ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন আসবে এখান থেকে নেক্সট কোশ্চেনে তাহলে চলে যাই দেখে নেবো তার আগে একবার আনসারটা অপশান সি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি অপশান সি চলো পরে কোশ্চেন ইন হুইচ ডিস্ট্রিক্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্য পার্সেন্টেজ অফ সিডুল কাস্ট পপুলেশান ইজ ম্যাক্সিমাম তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাতে সিডুল কাস্ট পপুলেশান সবচেয়ে বেশি রয়েছে অপশানগুলো দেখো কোচবিহার সাউথ চব্বিশ পরগনা জলপাইগুড়ি এবং ওয়েস্ট মেদনাপুর এখানে খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্নটা কিন্তু দুরকমভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে টোটাল প্রোডাকশান টোটাল সিডুল কাস্ট পপুলেশান আর একটা হচ্ছে তোমার পার্সেন্টেজ ওয়াইজ সিডুল কাস্ট পপুলেশান এখানে যেহেতু প্রশ্নে দেখো পার্সেন্টেজ কথাটা মেনশান করা আছে তাহলে পার্সেন্টেজের রেসপেক্টে বলতে হবে যেরকম আমরা পপুলেশান আর পপুলেশান ডেন্সিটির মধ্যে যেরকম ডিফারেন্স পাই তেমনি এসসি বা এসটি পপুলেশনের ক্ষেত্রেও টোটাল এবং পার্সেন্টেজের রেসপেক্টে বলতে ওই একই রকমভাবে ডিফারেন্সটা হবে মানে সংখ্যায় বেশি এসসি বা এসটি পপুলেশান কোন জেলায় আর হচ্ছে পার্সেন্টেজের রেসপেক্টে বেশি কোন জেলায় তাহলে এখানে দেখো সিডুল কাস্ট বা এসসি পপুলেশান এসসি পপুলেশানের পার্সেন্টেজ কোথায় রয়েছে সবচেয়ে বেশি কোচবিহার সাউথ চব্বিশ পরগনা জলপাইগুড়ি এবং ওয়েস্ট মেদনাপুর কোশ্চেন নাম্বার ফোর সবাই আনসার করছো বি না দু একজন এ করেছো সিডুল কাস্ট পপুলেশান সিডুল কাস্ট পপুলেশান এখানে আবারও বলছি পার্সেন্টেজ কথাটা যেহেতু রয়েছে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পার্সেন্টেজ বেশি কোথায় টোটালে হয়তো বেশি সাউথ চব্বিশ পরগনা কিন্তু পার্সেন্টেজ বেশি কোচবিহার দেখে নেবো একবার দেখো আনসারটা হচ্ছে কোচবিহার তাহলে পার্সেন্টেজ সিডুল কাস্ট এসসি পার্সেন্টেজ বেশি হচ্ছে তোমার কোচবিহারে আর সিডুল কাস্ট টোটালে বেশি সাউথ চব্বিশ পরগনাতে ঠিক একইভাবে যদি এসটি বলে সিডুল ট্রাইব সিডুল ট্রাইবের ক্ষেত্রে টোটাল এসটি টোটালে বেশি ওয়েস্ট মেদনাপুর আর এসটি বা সিডুল ট্রাইবের পার্সেন্টেজ বেশি হচ্ছে জলপাইগুড়ি এখানে এই চারটে অপশান আমি এই কারণেই রেখেছি যাতে আমাদের একসাথে মনে থাকে জিনিসগুলো সিডুল কাস্ট সিডুল ট্রাইব সেখানে হচ্ছে তোমার পার্সেন্টেজ এবং টোটাল পপুলেশান কোনটাতে বেশি এটা খেয়াল রাখবে আবারও বলছি পার্সেন্টেজ বলছে না শুধু হায়েস্ট সিডুল কাস্ট পপুলেশান বলছে শুধু হায়েস্ট সিডুল কাস্ট পপুলেশান বলা মানে কিন্তু টোটালের রেসপেক্টে ধরতে হবে আর এখানে যেহেতু মেনশন করা আছে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ তাহলে কিন্তু পার্সেন্টেজের রেসপেক্টে বলতে হবে ঠিক আছে বুঝতে পারলে তাহলে কোশ্চেন নাম্বার ফোর হলো অপশান এ হুম ওকে চলো নেক্সট কোশ্চেন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং সিটি ডিড নট গেট ভার্টিক্যাল সানলাইট এভার ইন এ ইয়ার একটা বছরে সারা বছরের মধ্যে সূর্যকে মাথার ওপরে দেখা যায় না খেয়াল রাখবে ডিড নট গেট মাথার ওপরে দেখা যায় না এই নেগেটিভ সেন্সের কোশ্চেনগুলো আমাদের কিন্তু অনেক সময় পাজল করে দেয় বা আনসার আমরা ভুল করে চলে আসি আমরা নর্মালি যে কোশ্চেনগুলো দেখি পজিটিভ সেন্সের কোশ্চেনই ম্যাক্সিমাম দেখি কিন্তু এই ডিড নট বা ডাজ নট এই নট কথাগুলো আমাদের অনেক সময় বেসামালে ফেলে তো সেই হিসেবে আমাদের একটু মাথায় রেখে আনসারটা করতে হবে দেখো যে অপশানগুলো রয়েছে হায়দ্রাবাদ নাগপুর ভুবনেশ্বর পাটনা এখান থেকে এর মধ্যে এই চারটে শহরের মধ্যে কোন শহর থেকে আমরা সূর্যকে মাথার ওপরে দেখতে পাই না একটা সারা বছরের মধ্যে বা বছরের কোনো সময়ই দেখা যায় না কি আনসার হবে দেখব অপশান ডি বলছো অপশান ডি অর্থাৎ পাটনা বলছো বিহারের পাটনা বাকিগুলো হায়দ্রাবাদ নাগপুর ভুবনেশ্বর এগুলো তার মানে সূর্যকে মাথার ওপরে দেখা যায় তাই বলছো তো সবাই পাটনা বলছো হুম অপশান ডি পাটনা অপশান ডি পাটনা একদম ঠিক 
তাহলে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে সূর্যকে মাথার ওপরে দেখা যাবে না পাটনা থেকে কারণ পাটনা যে জায়গাটা বিহারে রয়েছে যেখান দিয়ে আমাদের ট্রপিক অফ ক্যান্সার গেছে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে তার উত্তরে বিহার রাজ্যটি বা পাটনা শহরটি অবস্থিত বাকিগুলো যেগুলো রয়েছে যেমন হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানাতে রয়েছে তেলেঙ্গানার ক্যাপিটাল নাগপুরকে আমরা জিরো মাইল স্টোন সিটি অব ইন্ডিয়া বলি অর্থাৎ ভারতের প্রায় সেন্ট্রাল এরিয়াতে রয়েছে মাঝখানে রয়েছে ভুবনেশ্বর হচ্ছে উড়িষ্যা তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু ট্রপিক অফ ক্যান্সারের সাউথে রয়েছে আর ওয়ার্ল্ডের রেসপেক্টে এই ইকুয়েটারের দুপাশে মানে ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা এর মাঝখানের পোর্শানগুলোকে আমরা টরির জোন বলি উষ্ণমণ্ডল বলি কারণ এই জায়গাগুলো থেকে বছরের কোনো না কোনো সময়ে সূর্যকে মাথার ওপরে দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে টরির জোনটা পরে এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে দক্ষিণের প্লেসগুলোতে তাই তো কারণ ইন্ডিয়ার দক্ষিণে রয়েছে ইকুয়েটার তার দক্ষিণে রয়েছে ট্রপিক অফ ক্যাপ্টিকন তাই ওভারডেড সানলাইট পাওয়া যায় এই ট্রপিক অফ ক্যান্সারের সাউথের প্লেসগুলোতে নর্থের প্লেসগুলোতে নয় তাহলে এখানে সেই হিসেবে যে প্রশ্নটা ছিল ডিড নট গেট ভার্টিক্যাল সানলাইট এভার ইন এ ইয়ার সারা বছরের কোনো সময়তেই সূর্যকে মাথার ওপরে দেখা যায় না কোন শহরটি থেকে তার মানে সেই শহরটি বুঝতে হবে ট্রপিক অফ ক্যান্সারের নর্থে রয়েছে তাই আনসার হলো পাটনা ভেরি গুড অপশান ডি নেক্সট কোশ্চেনে যাব কোশ্চেন নাম্বার সিক্স ইন্ডিয়ান ম্যাপ পাবলিশড বাই খুব সিম্পল কোশ্চেন সিম্পল কোশ্চেন বলতে অনেকবার এসেছে সেই হিসেবে হয়তো আমাদের কাছে খুব পরিচিত একটা কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্স ইন্ডিয়ান ম্যাপ কারা পাবলিশড করে তবে এখানে শর্ট ফর্মগুলো দেওয়া রয়েছে ফুল ফর্মগুলো অনেক সময় দেয় আনসারটা কি হবে বলো অপশান কোশ্চেন নাম্বার সিক্স ভারতের মানচিত্র কারা পাবলিশড করে থাকে ইন্ডিয়ান ম্যাপ পাবলিশড বাই অপশান বি বলছো এসওআই অর্থাৎ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এসওআই আচ্ছা এখানে যেমন শর্ট ফর্মগুলো রয়েছে ফুল ফর্মগুলো যখন দেয় সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাথে সাথে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই অপশানগুলোও কিন্তু থেকে থাকে তো আমরা কনফিউজড হব না শুধু মনে রাখবো সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জিওগ্রাফিক্যাল বা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কিন্তু হবে না তো এটাই হবে আনসার তাও একবার আনসারটা দেখে নিই অপশান বি সিক্স বি সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সবাই মোটামুটি ঠিকই আনসার দিয়েছো সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে কয়েকটা পয়েন্ট আমরা হয়তো জানি যেমন সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কবে গঠিত হয়েছিল সেভেনটিন সালে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয়েছিল সেভেনটিন এবং এটাকে বলা হয় ওল্ডেস্ট সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেন্ট অব দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওল্ডেস্ট সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যা সেটা বিয়ার সেভেনটিন এবং এর হেডকোয়ার্টার হেডকোয়ার্টার অবস্থিত দেরাদুনে সার্ভ অফ ইন্ডিয়ার হেডকোয়ার্টার রয়েছে দেরাদুন উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে অবস্থিত সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হেডকোয়ার্টার ওকে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন এখান থেকে ইন্ডিয়ার ম্যাপ রিলেটেড হয় নিশ্চয়ই আমরা দেখেছি যে ইন্ডিয়ার ম্যাপ কি ধরনের প্রজেকশান বা কি ধরনের এর সাহায্যে করা প্রজেক্ট করা হয় পাবলিশড করা হয় তো ইন্ডিয়ান ম্যাপ বা বেস্ট সুটেড প্রজেকশান ফর রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইন্ডিয়ান ম্যাপ ভারতের মানচিত্র অঙ্কনের জন্য সব থেকে সুটেবল প্রজেকশানটির নাম কি তো এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন ইয়ারে বিভিন্ন ধরনের অপশান দিয়েছে যেমন কোন বছর দিয়েছে ল্যাম্বার্স পলিকনিক ল্যাম্বার্স পলিকনিক অর্থমরফিক প্রজেকশন অর্থ মরফিক প্রজেকশন আবার কোনোবারে অপশান দিয়েছে নিশ্চয়ই দেখেছি আমরা বোনস প্রজেকশন বোনস প্রজেকশন কোনোবারে আবার সাইনু সয়ডাল সাইনু সয়ডাল প্রজেকশন কোনোবারে দেখা গেছে এদের মধ্যে একাধিক অপশানও দিয়েছে তো তখন আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি বেসিসে বেছে নেব ফার্স্ট চয়েস আমাদের হবে এটা ল্যাম্বার্স পলিকনিক অর্থমরফিক প্রজেকশন 
না থাকলে তখন বোনস প্রজেকশান এবং লাস্ট ইয়ারে যে প্রশ্নটা দিয়েছিল তখন দেখব দেখেছিলাম আমরা ল্যাম্বার্স পলিকনিকও ছিল সাইনুসয়ডালও ছিল তাহলে সেই হিসেবে কিন্তু আমরা আনসার করব ল্যাম্বার্স পলিকনিক অর্থোমরফিক প্রজেকশান ঠিক আছে তো ম্যাপ রিলেটেড এই কটা প্রশ্ন আমরা ডাব্লিউ বিসি এস প্রিলি বলো বা মেনে বলো দেখে থাকি মনে রাখবে এই নামগুলো চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন দ্য ল্যান্ডমার্স অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কন্টিনেন্টস ইজ দ্য লিস্ট তাহলে স্থলভাগের পরিমাণ কোন মহাদেশে সবচেয়ে কম অপশানগুলো দেখো অপশান এ আফ্রিকা বি এশিয়া সি ইউরোপ ডি অস্ট্রেলিয়া দ্য ল্যান্ডমার্স অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কন্টিনেন্টস ইজ দ্য লিস্ট সব থেকে কম পরিমাণে স্থলভাগ কোন মহাদেশে পাবো কোশ্চেন নাম্বার সেভেন সব থেকে কম পরিমাণ স্থলভাগ কোন মহাদেশে পাব মানে ছোট মহাদেশ এক কথায় ছোট মহাদেশ সব থেকে কোনটি আনসার করেছো অলরেডি অপশান ডি বলছো অপশান ডি অস্ট্রেলিয়া অপশান ডি বলছো অস্ট্রেলিয়া হ্যাঁ সবাই আনসার ডি বলছো দেখে নিই একবার আনসারটা অপশান ডি অস্ট্রেলিয়া একদম ঠিক তাহলে এখানে লিস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট কন্টিনেন্ট দুটো প্রশ্ন লিস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট কন্টিনেন্ট দুটোই যেমন অস্ট্রেলিয়া হবে তেমনি মোস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট কন্টিনেন্ট হবে এশিয়া মোস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট কন্টিনেন্ট সেটা হবে এশিয়া তার লিস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট কন্টিনেন্ট দুটোর ক্ষেত্রে আমরা বলবো অস্ট্রেলিয়া আবার ঠিক উল্টো প্রশ্নটা মোস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট বা লার্জেস্ট কন্টিনেন্ট এই দুটোর ক্ষেত্রে আমরা আনসার করব কি এশিয়া কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে খেয়াল রাখবে এটা দেখো তো জানা আছে কি না যে কোন মহাদেশের সব থেকে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে হুইচ কন্টিনেন্ট হ্যাভিং ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কান্ট্রি সব থেকে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে কোন মহাদেশে দেখি এটা আনসার করতে পারো কি না এই মহা তোমার টোটাল যে সাতটা মহাদেশ রয়েছে পৃথিবীতে সেই সাতটি মহাদেশের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কান্ট্রি কোন কন্টিনেন্টে রয়েছে কোন মহাদেশে রয়েছে এটা দেখি আনসার করতে পারো কি না কোন মহাদেশে সব থেকে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে এশিয়া না এশিয়া হবে না এশিয়া হবে না না ইউরোপও নয় এটা হচ্ছে আফ্রিকা আফ্রিকা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কান্ট্রি রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে মনে রাখবে আফ্রিকা মহাদেশে সব থেকে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে ওকে চলো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইট বাগলিহার প্রজেক্ট অন দ্য রিভার চেন অফ ইজ দ্য কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রজেক্ট বিটুইন কমন প্রশ্ন বাগলিহার প্রজেক্ট হ্যাঁ চুয়ান্নটা দেশ রয়েছে ঠিক আফ্রিকা মহাদেশে চুয়ান্নটা দেশ রয়েছে তাহলে বাগলিহার প্রজেক্ট কোন কোন দেশের কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রজেক্ট কোন কোন দেশের কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রজেক্ট অপশান এ ইন্ডিয়া পাকিস্তান অপশান বি ইন্ডিয়া চায়না অপশান সি ইন্ডিয়া ভুটান অপশান ডি ইন্ডিয়া নেপাল কোন কোন দেশের কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রজেক্ট আনসার করছো অপশান এ বলছে সবাই অপশান এ অর্থাৎ ইন্ডিয়া পাকিস্তান তাই তো দেখে নিই একবার আনসারটা একদম ঠিক ইন্ডিয়া পাকিস্তান অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি সিন্ধু জল চুক্তির সময় বলেছিলাম বলার সময় ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটিতে বলা হয়েছিল যে সিন্ধু এবং তার যে উপনদীগুলো মিলে টোটাল ছটা নদী তার মধ্যে তিনটে রিভার নিচের তিনটে রিভার অর্থাৎ সতলেজ সতলেজ বিয়াস রবি এই তিনটে নদীর ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাবে ইন্ডিয়া বা ম্যাক্সিমাম জল ব্যবহার করতে পারবে ইন্ডিয়া আর ওপরের তিনটে রিভার অর্থাৎ চেনাব চেনাব ঝিলাম ঝিলাম এবং ইন্দাস ইন্দাস এই তিনটে নদীর ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাবে পাকিস্তান অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ইউজ করতে পারবে জলটা পাকিস্তান সেটা কোথায় বলা হয়েছিল ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি যেটা ভারত পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি উনিশশো সালে এই চুক্তি অনুযায়ী 
ইন্দাস ঝিলাম এবং চেনাবের ম্যাক্সিমাম বেনিফিট যেহেতু পাকিস্তানের পাওয়ার কথা কিন্তু ইন্ডিয়া এই তিনটে রিভারের ওপর কিছু ড্যাম তৈরি করেছে যেমন এখানে চেনাব রিভারের ওপর পাচ্ছি বাগলিহার প্রজেক্ট এছাড়া এই ধরনের আরও বেশ কিছু ড্যাম আমরা পড়বো যেগুলো কি না এই রিভারগুলোর ওপর আছে দুলহস্তি পাকালদুল এই সমস্ত যে ড্যামগুলো দুলহস্তি ড্যাম বা ধরো উড়ি ড্যাম তাহলে এগুলো কিন্তু সমস্তগুলোর ক্ষেত্রেই আনসার হবে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রজেক্ট ঠিক আছে মনে রাখবে ইন্দাস ঝিলাম এবং চেনাব এই তিনটে রিভারের ওপর যদি কোনো ড্যামের নাম আমাদের জানা থাকে সেগুলো সবই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রজেক্ট হবে ওকে নেক্সট কোশ্চেন নেম দ্য লিডিং প্রডিউসার অফ মেরিন ফিস সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি কোন রাজ্য কোশ্চেন নাম্বার নাইন দেখো অপশানগুলো অপশান এ গুজরাট বি কেরালা সি কর্ণাটকা অ্যান্ড ডি ওয়েস্ট বেঙ্গল নেম দ্য লিডিং প্রডিউসার অফ মেরিন ফিস সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি কোন রাজ্য কোশ্চেন নাম্বার নাইন সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনে প্রথম বা সব সবচেয়ে বেশি সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন করে থাকে কোন রাজ্য অপশান সি বলছো কর্ণাটক বি বলছো কেরালা এটা নিয়ে একটু কনফিউশন হচ্ছে সবার মধ্যে আশা করি মনে হচ্ছে অপশান সি কর্ণাটক বলছো নাইন এ হ্যাঁ গুজরাট এটাই হবে আনসার দেখে নেবো একবার অপশান এ দ্য লিডিং প্রডিউসার অফ মেরিন ফিস সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি গুজরাট বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনে হায়েস্ট হচ্ছে গুজরাট ঠিক আছে ওকে চলো নেক্সট কোশ্চেন এরিয়া ওয়াইজ সেকেন্ড স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এরিয়া ওয়াইজ সেকেন্ড স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট অবশ্যই সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বলবে সেন্সাস টু থাউজেন্ড ইলেভেন দু হাজার এগারো সেন্সাস যেটা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে লেটেস্ট সেন্সাস সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ইন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা কলকাতা হাওড়া সাউথ দিনাজপুর নর্থ দিনাজপুর কোশ্চেন নাম্বার টেন অপশান বি হাওড়া অপশান বি বলছো হাওড়া সি সাউথ দিনাজপুর বলছো না অপশান বি একদম ঠিক অপশান বি দেখে নেবো একবার আনসারটা অপশান বি হাওড়া তাহলে এরিয়া ওয়াইজ সেকেন্ড স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়তনের দিক থেকে স্মলেস্ট কলকাতা সেকেন্ড স্মলেস্ট হাওড়া থার্ড হলো সাউথ দিনাজপুর পরপরই আছে র্যাঙ্কিংগুলো ল স্মলেস্টের রেসপেক্টে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তাহলে এটার থেকে এটা বড় তার থেকে এটা বড় ঠিক আছে তাহলে স্মলেস্ট কলকাতা সেকেন্ড স্মলেস্ট হাওড়া থার্ড সাউথ দিনাজপুর আর যদি বলে অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট সেকেন্ড স্মলেস্ট হলে কিন্তু আবার আনসারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন হবে কালিংপং কালিংপং এটা অ্যাট প্রেজেন্ট বললে আনসার হবে কালিংপং অ্যাকর্ডিং টু সেন্সাস রিপোর্ট কারণ এখানে দেখো কালিংপং অপশান নেই তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে এটা সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী জিজ্ঞেস করা হয়েছে কোশ্চেনটা সেই হিসেবে আমরা আনসার করব হাওড়া কিন্তু অ্যাট প্রেজেন্ট যদি বলা হয় সেকেন্ড স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে তাহলে বলতে হবে কালিংপং ঠিক আছে ওকে তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা আজকে কয়েকটা প্রশ্ন জাস্ট আলোচনা করলাম সেখানে খুব বেশি জায়গা ছিল না আমাদের হয়তো ডিসকাসের কিন্তু যতটুকু আলোচনা করেছি আশা করি ম্যাক্সিমামটাই তোমাদের জানা ঠিকঠাকই আনসার দিয়েছ তোমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমাদের ক্লাসগুলো কীরকম লাগছে অবশ্যই আমাদের জানাবে এবং তোমাদের যদি রাইস সম্পর্কে এবং রাইসের কোনো কোর্স সম্পর্কে কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাদের যে নাম্বারটা রয়েছে সিক্স টু নাইন টু ওয়ান নাইন জিরো টু থ্রি জিরো সিক্স টু নাইন টু ওয়ান নাইন জিরো টু থ্রি জিরো এই নাম্বারে তোমরা ফোন করতে পারো এবং তোমাদের প্রশ্নগুলো রাখতে পারো আজকের ক্লাস আপাতত এই অবধি থ্যাংক ইউ